Ok, buon pomeriggio a tutti e benvenuto al nostro ormai, posso dire, consolidato appuntamento con la nostra web radio dell'Associazione Culturale L'Alveare and Radio Alveare Place. Siamo ormai giunti al nostro quinto appuntamento ufficiale e rispetto a ormai sembra lontani i tempi dei nostri primi tentativi. Eh, passo innanzitutto a salutare i nostri ospiti e i nostri amici che hanno partecipato fin qui. Un saluto a Nicola Pagano, un saluto a Enza Mastrantuono, membro dell'associazione e anche autrice di un bel articolo, e un saluto a un altro nostro caro amico di Aquara che non vive più ad Aquara da tanti anni. Federico Nicoletta, benvenuto Federico. Grazie, buonasera. Anche Federico ha scritto un bellissimo articolo, quindi potete già capire, un saluto ad Antonio che si è appena collegato e un saluto eh, qui dalla, dalla postazione Magna Grecia, io e mia moglie Giorgia, un saluto a tutti. Oggi ritorniamo a discutere un po', a presentare quelli che sono stati gli articoli del nostro giornale, il Ronzio, e dopo la prima puntata di qualche settimana fa, oggi siamo alla nostra seconda puntata dedicata al ronzio. A questo ne seguirà una terza verso fine giugno e oggi abbiamo quindi in studio Enza Mastrantuono e Federico Nicoletta che ci racconteranno, prendendo spunto da quelli che sono stati i loro articoli sul ronzio, 
e come sempre spunti legati a quello che è il problema del Covid, dell'emergenza Covid. E colgo l'occasione per, per ricordare a tutti che potete leggere la nostra pagina web www.acalveare.it potete entrare nel sito, andare nella sezione il ronzio e poter leggere quelli che sono appunto tutti gli articoli apparsi sull'ultimo numero del ronzio e perché no, per chi di voi ha voglia, leggere un po' quelli che sono stati gli articoli del ronzio del, del tempo che, che fu quella che è stata la prima, la prima era del nostro giornale eh, durante la puntata racconteremo, racconteremo anche un po' di nostri appuntamenti per il mese di giugno di tutte le iniziative che saranno messe in che sono in cantiere per giugno, luglio e anche ad agosto non vi voglio trattenere troppo e passo immediatamente la parola a Giorgia che presenterà la nostra amica Enza e quello che è stato il suo contributo sul giornale Il Rozio. Buonasera Enza, Ciao. buonasera a tutti gli spettatori. E, Enza la, la conosciamo più o meno, per chi non la conosce, è laureata in economia e finanza, consulente finanziario di privati e imprese, eh, dal 2013 anche personal advisor della banca Fineco, e ha scritto un bellissimo articolo sul, sul nostro giornale Economia e finanza in un contesto di crisi sanitaria globale e adesso vi leggo un, uno spezzone del suo articolo e poi commentiamo allora ci si trova in un clima di crescita economica e finanziaria globale fino al 9 marzo 2020 il lunedì nero dei mercati finanziari nel pieno della diffusione del Covid-19. I mercati di tutto il mondo chiudono con ribassi in doppia cifra. L'impatto catastrofico sui mercati finanziari è determinato dal fatto che la diffusione del Covid-19 è un evento veloce, scomposto e indiscriminato, che in sostanza ha spazzato via i benefici economici del 2019 e ha richiamato l'attenzione verso la necessità di intraprendere misure che evitano una crisi economica globale. Gli interventi si sono manifestati rapidamente e sono già messi in campo. La BCE annuncia il suo Pandemic Emergency Through Case Program, ossia un quantitative easing senza limite, fino a quando non si giudicherà terminata la crisi da Covid-19. Tradotto in numeri, si parla di una cifra che supererà i mille miliardi di euro. Questo è veramente impressionante. Vorrei, eh, sentiamo il commento di Enza. Sì. Allora, eh, grazie innanzitutto per, per avermi dato l'opportunità di scrivere quella che è un po' la mia opinione sul periodo che stiamo vivendo. Io questo articolo ho dovuto cambiarlo numerose volte perché probabilmente è stato scritto nel periodo più complesso da un punto di vista economico e più criticato dal punto di vista economico della pandemia. Eh, si susseguivano notizie, interventi, eh, Unione Europea sì, Unione Europea no. Sono problemi di connessione? Scusami Arturo? No, va, va tutto bene. Ah, ok. Eh, dicevo, dicevo, si susseguono, insomma, si susseguivano diverse notizie su quello che poteva essere poi il programma messo in atto. Eh, il giorno che io ho consegnato questo articolo fosse stato un po' eh, una speranza, insomma, l'ultima notizia è stata quella dell'annuncio della BCE su questo programma che doveva prevedere eh, un intervento di circa mille miliardi di euro. Qualche giorno fa eh, la proposta che è stata avanzata è stata quella del Recovery Fund che prevede un abbassamento di questa soglia a circa 750 miliardi di euro, eh, 500 come fondo perduto, circa 250 sotto forma di finanziamento. Eh, quello di cui parlo nell'articolo potrebbe essere visto in una, in una doppia sfaccettatura. Da una parte ci sono stati i mercati finanziari che hanno purtroppo subito delle, eh, delle, forte, delle forti discese a, a doppia cifra. Le prime settimane di marzo sono state a dir poco catastrofiche. Eh, oggi i mercati si stanno riprendendo. 
molto spesso è stata fatta anche speculazione purtroppo su, e ci sono stati insomma eh, diversi interventi. La causa di questo, di questo disastro da un punto di vista economico è stato proprio quello che io ho scritto e che ho definito come veloce, eh, eh, scomposto e indiscriminato, nel senso che l'intervento economico non poteva, essere, non poteva riguardare soltanto un paese, ma purtroppo è stato senza confini. Fino a quando eh, la crisi ha colpito ad esempio la Cina, eh, all'interno dei portafogli eh, la Cina era stata eh, messa da parte, i titoli cinesi erano un po' usciti da quella che è la costruzione di un portafoglio. Quando invece il tutto ha invaso l'intero mondo, purtroppo sono stati messi in campo, insomma, non è, non è c'è stata una sorta di impotenza da parte di tutti e quindi è stato impossibile intervenire per evitare la discesa così drastica. Eh, vorrei dire giusto una cosa di servizio, um, chi ci sta guardando, se, ha de se hanno delle domande, se qualcuno ci segue delle domande, ce le puoi scrivere nella chat e dinamicamente andremo, sia con Enza prima e poi con Federico, uh, un, un botte risposte in qualche modo alle curiosità o a eventuali domande che possono venire. Eh, certamente quando hai consegnato questo articolo eravamo ancora all'inizio noi pensavamo che eravamo ad un buon punto diciamo, di uscita da questa situazione invece si è dimostrato che eh, c'era ancora molta strada da fare certamente da allora sono cambiate tante cose di cui tu ci eh, illuminerai, ci, diciamo, ci aggiornerai per esempio, cos'è il recovery fund? Che, come funziona? Quello che, un termine che ci ha introdotto tu e eh, io sinceramente non... Qualche giorno fa è stata fatta la proposta con capofila l'Italia su un recovery fund che in sostanza si tratta di un fondo che eh, ha il compito di emettere dei titoli di debito. Può essere intesa ad esempio come il BCP per lo Stato Italia. Per rendere questi titoli ehm, appetibili sul mercato, questi titoli saranno garantiti dal bilancio dell'Unione Europea e, e non eh, dai singoli paesi. Quindi è una svolta storica e per la prima volta che viene messo un debito comune garantito dal bilancio comune e non dai singoli, eh, dai singoli stati. Una cosa molto bella che mi ha colpito è, stata, è stato un articolo del, del giornalista Antonio Villafranca che ha eh, definito quello che deve essere l'intervento dell'Unione Europea non come una riforma dell'economia. Purtroppo eh, quando è successo in Grecia eh, la problematica eh, economica sono stati fatti degli interventi che molto spesso puntavano ai tagli il che ha portato il paese a non sollevarsi così rapidamente quello che dice il giornalista invece è che bisogna puntare su un ammodernamento dell'economia cioè bisogna dare la possibilità al paese di effettuare eh, quegli interventi in modo tale che tutti possano essere eh, competitivi e quindi possono essere, eh, possono essere attuate delle economie moderne a vantaggio di tutti dell'intera economia eh, europea purtroppo Dimmi. Ma nel tuo articolo parli proprio di questo che la liquidità è quella che salva poi alla fine ogni sì. crisi economica lo stesso è successo sì. in America come hai detto della banca e, ehm, oppure anche adesso con questa crisi quando eh, si dà la possibilità di avere liquidità poi magari l'economia si riprende sì perché um, io credo che, come è successo in, negli Stati Uniti, ad esempio, che uh, l'economia si è risollevata con l'intervento della Federal Reserve, che è la banca statunitense, era necessario essere uniti in Europa. Ci sono 27 paesi e non è possibile che questi paesi uh, abbiano come obiettivo quello di isolarsi. A oggi, in un mondo che è globalizzato, è impensabile... Uh, considerarsi dei paesi singoli, è impensabile considerare che l'Italia ha la stessa forza da sola, la Germania ha la stessa forza da sola, la Francia ha la stessa forza da sola. 
dobbiamo ragionare da un punto di vista economico ma da un punto di vista sociale come un continente unico, economicamente lo siamo, dobbiamo esserlo anche da un punto di vista degli interventi che vengono fatti, si deve considerare che questi 750 miliardi verranno distribuiti ai diversi paesi europei a seconda del danno che hanno subito. Uh, circa, uh, sono circa uh, 80 miliardi di euro che vengono dati all'Italia come fondo perduto e circa 92 che vengono dati all'Italia su forma di finanziamento. Uh, è importante la distribuzione perché ovviamente questi soldi che vengono dati all'Italia e dall'Unione Europea dovranno essere distribuiti e dovranno arrivare fino alle imprese, fino alle imprese arriveranno, uh, arriveranno attraverso le banche. Ci deve essere una sorta di sinergia tra tutti gli operatori del sistema, tutti dovranno fare il proprio compito, ma come credo sia doveroso sotto tutti i punti di vista, ognuno di noi ha un compito e ognuno di noi deve svolgere il suo compito al meglio affinché l'economia si risollevi. Allora l'Europa unita, finalmente unita, come si dovrebbe essere sempre. Anche perché, anche perché questo recovery fund deve essere approvato da tutti i 27 paesi all'unanimità per diventare una realtà. E se da una parte esistono i paesi che spingono per, per questo, come l'Italia, la Francia, la Germania, la Spagna, eh, la Polonia, infatti Italia, Spagna e Polonia saranno quelli maggiormente avvantaggiati dalla distribuzione di liquidità, ci sono altri che sono i paesi del nord Europa che eh, non uh, approvano uh, le grandi risorse messe in campo. Allora, eh, un po' ci ha introdotto anche quali sono le misure messe in campo attualmente allora, da parte dell'Europa, ma in Italia um, come sono messe le cose, quali sono le novità da questo punto di vista? In Italia quello che è stato messo in campo è il decreto liquidità e il decreto rilancio. Eh, entrambe sono partite un po' a rilento. Eh, da un punto di vista economico, quello che compete il mio campo, eh, secondo me la problematica è stata nella comprensione tra quello che doveva essere il ruolo dello Stato e quello che doveva essere il ruolo delle banche. Sostanzialmente la banca è impresa, ha un uh, conto economico uh, con costi e ricavi, uh, ovviamente la banca uh, deve ottenere un vantaggio da uh, dall'operazione che viene effettuata. Inizialmente, siccome sono stati posti molto, uh, è, stato, mh, è stato posto il focus su quella che è la garanzia dello Stato, a garanzie che possono essere del 100%, dell'80%, del 90% a seconda dei finanziamenti che vengono erogati a seconda delle, dei vari imposti che vengono erogati. Eh, L'accordo secondo me è stato ottenuto quando eh, la banca deve essere un po' scaricata dalla responsabilità della valutazione per i finanziamenti, quelli che oggi sono definiti 25 mila euro che possono essere erogati alle imprese senza eh, particolare giudizio su quella che è eh, l'andamentale eh, dell'azienda che sono stati aumentati a 30.000 euro, eh, stanno procedendo, le banche stanno erogando col 100% della garanzia del fondo centrale per quanto riguarda le piccole e medie imprese e dell'ISMEA per quanto riguarda le aziende agricole. Per le, per quanto riguarda invece altre tipologie di interessi, il problema sta proprio nel fatto che non sono garantite al 100% dallo Stato e quindi ci deve essere una lavorazione della pratica che è un po' tradizionale e quindi che va a incidere molto sul merito dell'impresa. Eh certo, devono essere anche le imprese certamente a, essere, a sapere quello che devono fare, che quali sono diciamo, le nuove prospettive, le nuove possibilità e occasioni anche, vista la, la situazione, anche per essere appetibili anche loro. E, sì, e, è importante. Cioè, oggi è importante anche per essere finanziati, sì. Io credo che sia stato visto in campo il possibile, nel senso che eh, non era... Così, cioè, non abbiamo la condizione economica da poter mettere in campo di più. Eh, molto spesso si guarda sempre all'esterno del nostro paese, 
magari quel paese ha adottato questa, eh, questo emendamento, l'altro ha adottato un altro emendamento. Io credo che ci sia tutta l'intenzione di sollevare il paese, molte, molte aziende sono in ginocchio, è, è, è ovvio, i mercati sono fermi, eh, eh, le esportazioni sono ferme, eh, è importante dare ossigeno all'impresa, è importante la garanzia dello Stato, eh, non può essere ritenuta una garanzia dello Stato pari al fatto che, cioè che l'impresa deve garantire per se stessa. È stato molto sminuito, secondo me, l'intervento dello Stato al, con garanzia al 100%. È stato visto come un non, ehm, non elargire liquidità, ma soltanto far indebitare l'impresa. Questo è, è stato un po' interpretato in modo sbagliato. La garanzia dello Stato è fondamentale per far avere liquidità all'impresa che sì deve restituire questa liquidità, ma lo può fare ad un tasso di interesse eh, basso, è avvantaggiata da un'assenza di tutte quelle procedure che vengono fatte in banca, sul giudizio, sull'andamentare, su quelli che è già l'indebitamento, eccetera, e quindi deve essere preso come, come un vantaggio, il, quello che si poteva dare, insomma. Ma anche indirizzare magari gli imprenditori verso nuovi tipi di investimento, visto come ho voluto dire prima, che questa situazione magari apre anche nuove possibilità di investimento e, e magari indirizzare anche le imprese che, che in questo periodo eh, non, non avrebbero diciamo, guadagno da, da quello che producono loro, magari cambiare anche tipo di produzione. Non lo so se tu sei informato su, su qualcosa del sì, genere. Sì, molte aziende insomma ci sono... Uh, hanno, hanno, cambiato, sì, hanno cambiato un po' quello che, eh, quello che facevano, basta fare l'esempio di molte aziende, magari tessili, che sì, hanno, stanno producendo mascherine, uh, questo è soltanto un esempio. Uh, il, la, il, il problema è ovvio ed è tangibile, nel senso che il mercato è fermo. Uh, il problema grandissimo, enorme, adesso quello che magari si vive, io vivo qui a Battipaglia, ho molti clienti che sono imprese agricole, ad esempio questo è il cuore della piana di stile. Uh, le aziende agricole sono grandi, sono le più grandi d'Europa, esportano in tutta Europa. La chiusura dei mercati per una questione di sicurezza comporta una forte riduzione di quelle che sono le esportazioni e quelle che sono le vendite ed è inevitabile che si va in difficoltà nonostante il settore non sia un settore, ad esempio quello alimentare, non sia un settore chiuso, è un settore che ha continuato a lavorare, ha continuato ad investire. Perché basta pensare che uh, il periodo, questo periodo, il, il periodo in questo in marzo, febbraio marzo è il termine della campagna invernale e si parte per la campagna estiva. Probabilmente è il periodo che per le aziende agricole è maggiormente pieno di investimenti e scarso di entrate. E quindi molti si sono anche trovati a decidere su quale strategia adottare, se continuare e quindi eh, continuare a mantenere dipendenti, la vita, eh, i fornitori, oppure eh, smettere di produrre eh, e portare insomma, a, a ulteriori difficoltà. L'impegno deve essere messo da parte di tutti, eh, è inevitabile. Giusto una cosa, scusatemi, volevo giusto ringraziare e salutare Anna Scola, Albalandi e Filomena di Gregorio che ci hanno scritto, e poi aggiungo alla discussione, che seguendo ora andremo con qualche domanda a discussione generale, il nostro amico Marcello, che da Benevento, che si aggiunge alla discussione, e ricordo a tutti quelli che ci stanno ascoltando, se hanno delle domande da, da fare o in corso, in qualche cosa, sono ben accette. Quindi... Non so se andare avanti oppure iniziare una discussione più generale. Su qualche considerazione di una messa a cuocere da questo punto di vista. Eh, no, così, una riflessione che io qualche volta, è un più che altro una domanda che mi faccio io delle volte, però in questo caso, essendoci Enza che, 
che ben rappresenta un mondo sicuramente lontano per quella che è più o meno la mia preparazione, così mi sento così di, di condividere con lei questa riflessione. Tu giustamente hai detto che eh, questa situazione di, del virus ha messo in ginocchio l'economia e qualche detrattore del libero mercato potrebbe quasi gioire su questi aspetti, nel senso che mh, si dice solitamente che finita questa, questo momento di crisi dovrà esserci per forza una riflessione su quello che può essere l'economia intesa almeno negli ultimi 30-40 anni. Eh, perché alcuni sottolineano questa difficoltà eh, o questo rischio che in questo caso si è materializzato in un problema serio che, la, che, che in generale la società non può correre, non, non può correre nel, fa, nel, sen, nel fatto che voglio dire che può succedere un qualche cosa per cui l'ingranaggio de, dell'economia si ferma e poi è dura per ripartire se non arriva il tanto criticato Stato che in qualche sua forma, diciamo così, inietta energia nel sistema e rimette in funzione. Secondo te, eh, così, mi farebbe piacere avere una tua riflessione, se è giusto che ci siano delle modifiche oppure questo è un, un rischio giusto anche da correre nell'ottica di un'economia eh, che ha dato e dà dei frutti sicuramente non, alla società. Eh, allora, io mi occupo di costruzione di portafoglio. Eh, se dieci anni fa eh, all'interno della costruzione di un portafoglio, ad esempio, non veniva presa in considerazione la possibilità che fallisse una banca oppure che fallisse un paese, oggi, o almeno fino a qualche mese fa, questi rischi venivano presi in considerazione e quindi l'economia è cambiata, bisogna fare i conti con uno Stato che fallisce, con una banca che fallisce, che fino a qualche anno fa era qualcosa di davvero impensabile. Oggi è successa la stessa cosa, Il, un, un rischio che fosse così senza confini non poteva essere preso in considerazione e per questo che è successo tutto quello che è successo sia da un punto di vista finanziario, quindi dei mercati finanziari, e sia dal punto di vista dell'economia. Secondo me quello che deve cambiare, e questo può essere preso in considerazione da parte dei mercati finanziari, con degli studi, eh, attraverso la diversificazione, eccetera. Dal punto di vista economico, quello che dicevi, l'intervento dello Stato, come dicevo prima con Giorgia, secondo me è fondamentale fare un discorso insieme, eh, non è possibile che ci sia tutta questa, delle economie distinte con una moneta unica, a oggi per me è inconcepibile, come è inconcepibile il pensiero di poter tornare indietro, come sono inconcepibili eh, le ovazioni sulla lira, ad esempio, che oggi è qualcosa di davvero impensabile. È impensabile che la lira, il marco, il franco, possa eh, oggi convivere oppure dare forza rispetto al dollaro o rispetto allo yen. Le economie oggi sono globalizzate, il mondo è unico, non si può più tornare indietro. E questo l'economia deve impararlo e soprattutto è necessario che ci sia un qualcosa di etico. Io, vorrei, io mi occupo di, di economia, quindi di denaro, di risparmio, che è un qualcosa che sembra, ehm, a volte lo vedo un po' lontana da quella che è la mia concezione che è più umana, più sentimentale, insomma, della... Della, della vita eh, l'economia è fondamentale è importante però deve essere utilizzata come bene eh, comune non, è, è impensabile che ci sia tutta questa distinzione è impensabile che ci siano degli interessi che possano mettere in ginocchio tutto quello che oggi è purtroppo in ginocchio ok scusa volevo dire giusto una cosa il fatto sull'ultimo concetto che dicevi adesso ehm, riporto un sentire comune populista abbastanza diffuso in Italia sul fatto che si deve ritornare alla lira cioè il fatto che l'euro è visto demonizzato sicuramente la gestione dell'euro forse nel 2002 
e negli anni a seguire forse non è stata non tanto l'euro in sé, quello è un tasso di cambio è, 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 è sicuramente una speculazione c'è stata nel costo della vita questo è indubbio poi posso anche fissarlo quello che, che conta alla fine è quanto costa il chilo di pane e quindi si riscala tutto e quindi c'è un sentire comune in questo senso e, e niente è possibile tornare alla lira non è possibile tornare alla lira assolutamente, sia per, da un punto di vista di forza economica. La lira, come dicevo prima, non può assolutamente eh, non può avere un rapporto con il dollaro, ad esempio, oppure con le grandi monete insomma, mondiali. È impensabile, è necessario avere una moneta comune. Eh, quello che dicevi sul tasso di cambio e la speculazione che c'è stata, eh, io non posso oggi, nel 2020, pensare che, eh, come dicevi tu, acquisto il chilo di pane, non posso pensare di pagarlo oggi come lo pagavo quando c'era la lira, che oggi non sarebbe costato uguale, sarebbe costato di più a causa dell'inflazione. Se mio nonno acquistava una casa... Uh, io sto a Battipaglia se mio nonno avesse acquistato una casa a Battipaglia quanto l'avrebbe pagata? l'avrebbe pagata 5 milioni, 6 milioni mio padre quanto l'avrebbe pagata? l'avrebbe pagata 70 milioni cioè, io sto ragionando in lire non sto ragionando in euro uh, oggi quanto la pago? la pago 150 mila euro ma non solo perché c'è stato il cambio, è perché esiste l'inflazione. È inevitabile. Oggi non posso pensare di poter pagare un oggetto lo stesso prezzo eh, che, che potevo pagarlo con la lira vent'anni fa. Scusa Enza, se posso fare una battutissima, poi non, non intervengo più diciamo, sul tuo intervento. A proposito di questa cosa che hai detto tu, che giustamente uno guarda la lira e l'euro, è chiaro, ehm, ehm, se in questo momento qui venisse una persona ancora più vecchia di quella che è l'età media di tutti noi, mi, mi richiamerebbe ad altri rapporti. Ma faccio questo esempio: eh, all'interno del nostro piccolo paese, eh, quando io avevo 6-7 anni, solitamente andavo a comprarmi un, il gelato dall'induccio per gli acquaresi, capiranno chi è l'induccio, e pagavo il gelato. 50 lire, 100 lire. Nel giro di 7-8 anni, quindi parlo praticamente tutti gli anni 80, lo stesso gelato è arrivato a costare più di 1000 lire. Io lo pagavo 1000 lire. Vedi? Cioè, <ride> e parliamo della lira. Nel Beh, giro di 10 anni, nel giro di, diciamo come ordine di grandezza, 10 anni, il gelato in un bar di un piccolo paese della Repubblica Italiana è passato da 50, 175 lire, qual non mi ricordo, a 1000, 1200, 1300 lire. Quindi, semplicemente per dire quello che dici tu è esatto, la gente questo non se lo ricorda. E, e non conta il valore della moneta, ma conta quello che compri. Esatto. Io aggiungerei una cosa, aggiungerei una cosa, immaginiamo che, che adesso la benzina costasse 15-16 mila lire al litro e io penso che, che se avessimo la lira questi sarebbero gli ordini di grandezza del cambio attuale. Sì, ma è... Penso che questo qua dovrebbe chiudere ogni discorso di, di, di nostalgia di cose impossibili. Ma oggi è davvero impensabile, nel senso sono discorsi puramente populisti, eh, volti a cogliere quel consenso di... Cioè, io ho un'opinione, un'opinione che sembra una... Cioè, io vorrei che tutti avessero la propria opinione fondata su notizie oggettive, cioè i fatti sono oggettivi, cioè i fatti sono quelli, non è che... Eh, purtroppo oggi soprattutto la televisione purtroppo io ne guardo pochissima perché davvero è denigrante da un punto di vista intellettuale eh, esprimono delle opinioni non dei fatti cioè ci inculcano delle opinioni e quindi noi ripetiamo quelle opinioni io vorrei invitare tutti eh, davvero a costruire le proprie opinioni se si legge un qualcosa di strano 
di particolare, qualcosa di incredibile, assurdo, di informarsi, non condividere. Eh, a volte leggo anche su Facebook, che sembra essere il principale, eh, la principale diffusione di notizie, condividere link assurdi, notizie incredibili. Quello è il, è il pettegolezzo del social. Yeah. Questo è il male del secolo. È necessario. Io non dico che tutti devono avere le stesse opinioni, oppure le mie sono quelle giuste e quelle degli altri sono sbagliate. Però è necessario costruire delle opinioni, non ripetere le opinioni degli altri, che molto spesso sono fondate su interessi ben più profondi. Cioè oggi parlare di lira, ehm, una persona deve essere interessata a parlare, cioè non può crederlo realmente. Eh, un politico che parla in questo modo dell'Europa non può crederci realmente. Il fatto che qualcuno dica no, a queste disposizioni che abbiamo appena detto è impensabile che lo dica perché eh, per un fondamento economico oppure per l'interesse del proprio paese lo dice in contrasto a qualcos'altro no ma infatti se, se posso dire una cosa un esempio a stretto giro basta guardare una politica di Salvini senza fare troppo e andare lontano pre e post essere stato presidente e ehm, eh, ministro degli interni. Le posizioni che lui aveva da partito di opposizione populista, leghista, no euro, fuori dall'Europa e quant'altro, nel momento in cui uno copre un ruolo, quindi bisogna, eh, si mette mano in quelle che sono le dinamiche che vanno al di là di quelle della singola nazione, ma si entra in un contesto, come dicevi tu, di questo web economico, politico, geopolitico e quant'altro, che la dinamica diventa un po' più complicata e alcune posizioni sono irrealizzabili, a meno che non si decida di fare guerra. Vabbè, chi decide di fare guerra? Tronco ogni forma di nuovo. È una scelta che ha più svantaggi che d'altro, però eh, restare in discorso economico e di rapporti sono, sono cose populiste che si possono dire, si prendono voti, ma che sono praticamente irrealizzabili come cose, che non si possono fare. Però quello che dicevi tu su Facebook, io sono molto sfiduciato di Facebook, perché ahimè, se non cambiano le regole di eh, condiv non condivisione in sé, ma di controllo delle informazioni, è diventa, già siamo diventati una nazione in cui si legge solo il titolo, ci facciamo un'opinione solo dei titoli, e, e c'è un, una fetta della società che ha capito questa cosa e che riesce di fatto a cambiare l'opinione pubblica solo per titoli, creando un titolo io dico per altre cose diciamo pornografia verbale praticamente, cioè quella cosa che in qualche modo si è colpiti perché va ad agire su quelle che possono essere l'opinione le, le convinzioni, i piaceri del singolo e che di fatto quelle che dicevi tu non sono i fatti, ma sono interpretazioni, peggio ancora, manipolazioni, e che di fatto creano, avvelenano quello che è il sistema Italia, Europa. Eh, cioè, Perché questo... alla, fine, alla fine poi, facendo il succo della situazione, è una guerra tra poveri sempre perché siamo sempre l'uno contro l'altro ed è lo scalino più basso che uno contro l'altro, sempre, perché se il politico eh, dice delle cose per il proprio interesse viene seguito da alcune persone che non si informano sulla realizzabilità di chi è effettivamente realizzabile l'uscita dall'Europa. L'Inghilterra è uscita dall'Europa, l'Inghilterra è uscita a mio parere stupidamente dall'Europa, perché l'Inghilterra ha preso soltanto i i pro dell'Europa, i contro non hanno mai intaccato l'Inghilterra, con la Brexit è uscita l'Inghilterra, adesso come sta l'Inghilterra? Cioè qualcuno si chiede oggi come sta l'economia dell'Inghilterra, perché l'economia dell'Inghilterra è un disastro, da qua a dieci anni ci saranno dei problemi molto seri per l'Inghilterra. Oggi io credo che fare un referendum in Italia porterebbe lo stesso, ma non perché perché c'è quest'idea di cambiare, quest'idea di uscire dall'Europa, quest'idea di tornare alla vita, invece di unire, cioè invece di unire, unirsi, si punta il dito contro tutti, si ammirano dei paesi, uno dei paesi che bisogna convincere 
a fare questa operazione l'Ungheria, ad esempio. L'Ungheria ha surgelato la democrazia. Cioè noi, noi ammiriamo dei paesi che hanno delle dittature al comando, qualsiasi sia la tipologia di dittatura. Io non, non discuto sulla destra, sulla sinistra. Oggi, nel 2020, è impensabile una dittatura in Europa. Eh, non è possibile ammirare dei soggetti simili e soprattutto eh, vantarli in Italia. È un qualcosa di, di scioccante. Tutti dobbiamo marciare insieme verso questa soluzione, perché è una soluzione che avvantaggerà tutti. Va bene. Giusto una cosa molto velocemente. Una fetta di politica che viene in qualche modo mh, presa in considerazione come modello, tipicamente viene in mente la Russia, il macismo di Putin come esempio e modello, quelli sono, fanno parte di quegli stati che non vogliono l'Europa e cerca in ogni, in ogni modo di sminuire quel, che è, quel sacrificio da 70 anni a questa parte che si è costruito sui disastri della seconda guerra mondiale e che vorrei sapere quanti punti di pille è valso l'Unione rispetto a quello che sarebbe stato senza Unione ma questo è un discorso sicuramente volevo dire sì, giusto la piccola, cioè, la piccola parentesi del fatto che L'Italia eh, è il terzo paese che contribuisce all'Unione Europea da un punto di vista economico. L'Ungheria è uno dei paesi che contribuisce di meno, ma che ha un enorme vantaggio da quelli che sono, eh, insomma, le, per la crescita dell'Ungheria è necessario prendere risorse dall'Unione sì, Europea. Sì. Quindi sono mettere. discorsi fatti sull'interesse politico. Non, è, cioè, non, non possiamo stare a parlare di astro. Eh, è una guerra tra poveri, alla fine si sintetizza così. Volevo giusto salutare Marco Serra che ci ha salutato, Veronica Capozzoli, un, un abbraccio a Veronica. Grazie per le tante preziose delucidazioni, Enza, ti scrive Veronica. Ciao, Vero. Dice Zairo, noi non conosciamo nessun detrattore del libro mercato, vero Arturo Stabile? Con una serie di sorrisi. <ride> e, e, e poi e aggiunge ancora Veronica... Capozzoli, biopolitica nell'era farmacotecnopornografica, sembra un testo di Lindo Ferretti. <ride> <ride> Va bene, Antonio, io non so, ho un intervento di Nicola, Marcello, altrimenti passiamo a... No, io volevo solo aggiungere una cosina a proposito dell'influenza dei social, proprio sulla Brexit c'è una giornalista, credo gallese, che ha un nome quasi impronunciabile, Carol Cadwallard, una, una ah, cosa del genere, che, però eh, che meriterebbe, meriterebbe una puntata apposita, perché eh, ha fatto eh, un reportage incredibile in Galles, dove eh, una cittadina che... Eh, grazie a un finanziamento della Unione Europea aveva avuto il beneficio de della costruzione di un ponte che, che da secoli chiedevano e non si riusciva a costruire eh, l'indomani eh, all'analisi dei dati sulla Brexit la stragrande maggioranza della popolazione di questo paese aveva votato per la Brexit questa giornalista che tra l'altro era originaria di quel posto si chiese come mai, qual era eh, in pratica eh, lei dimostrò eh, l'influenza dei social però insomma è una cosa complessa che secondo me vale la pena di approfondire prima o poi quando parleremo dell'informazione perché penso che prima o poi dovremmo farlo Beh, un passaggio su Cambridge Analytica va fatto però diciamo eh. Marcello sì. o Federico no, ho problemi con il microfono no io faccio giusto una riflessione sul solito indebitamento dell'Italia che purtroppo sembrerebbe non, non consente a noi italiani di fare la voce grossa perché ogni volta che insomma, rivendichiamo qualcosa ci ricordano eh, che 
che abbiamo un indebitamento esagerato, più, forse il più grande in Europa. Per cui fin quando ci, sarà, ci saranno i creditori e ci sono i debitori eh, e c'è un, un creditore che rivendica sempre eh, il debito, la vedo dura. Per cui eh, mi viene in mente quando richiamano le, le radici cristiane dell'Europa, no? penso sempre al Padre Vostro quando richiama... Quando, nel passo in cui dice eh, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori per cui o, o ci rimettono i nostri debiti e quindi diciamo azzeriamo il conto e ripartiamo oppure io la vedo, la vedo dura affrancarsi in qualche modo da, da, dall'Europa oggi da, ma ad altri, da altri altri accordi, se non è l'Europa ci sarebbero altri accordi, paesi del Mediterraneo, non lo so, per cui mh, io non vedo un'Italia che possa uscire dal, dal sistema economico, cioè da sola non la vedo proprio sinceramente, non, non ne capisco molto. Ma... Figuriamoci una sola regione italiana, penso... Eh. Penso la, 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 la Calabria, la, la Basilica, il Veneto, la Lombardia, cioè. ma nessuno avrebbe la stessa forza economica da solo. Cioè, si parla tanto della Germania, la Germania non sarebbe quella che è senza l'Europa. Siamo sì, noi abbiamo un fortissimo debito pubblico fatto soprattutto di mala politica, ma la politica degli ultimi 40 anni sostanzialmente. È necessario effettuare delle riforme, sicuramente tante sono state fatte, sono state fatte con uh, le lacrime, le famose lacrime e sono molto spesso sono state necessarie. Su questo ci sarebbe da. Eh, il, il post covid, il post -COVID <ride> per noi sarà molto doloroso il post covid assolutamente sì per questo che io ritengo che ciascuno di noi deve fare il suo compito io nonostante mi occupo di arida economia eh, quello, che, quello che è un po' la mia etica da un punto di vista professionale io l'ho vista sempre come la possibilità di realizzare qualcosa i soldi, il risparmio No, la conservazione di oggi per essere stessi in futuro e realizzare qualcosa, realizzare un sogno per se stessi, per i propri figli, degli obiettivi, eh, non come accumulo, non l'ho mai vista da, in questo modo e quindi è necessario, ognuno di noi deve fare il proprio dovere. Beh, Le banche, i politici soprattutto devono fare il proprio, devono svolgere il proprio compito. Antonio, comunque il Lindo Ferretti di una volta avrebbe, si sarebbe espresso in quel momento. Perché una nota intervista di Lindo Ferretti poi ha detto che oggi avrebbe votato Lega. Eh, esatto. Io avevo cominciato a istruire mia figlia verso i, verso, verso i CCCP. Per, praticamente quando abbiamo letto di questo articolo... Eh, eh, una delusione incredibile Quindi abbiamo tolto tutti i cd dalla macchina dai io glielo perdono comunque dai ricordo quando per Bud Spencer si è candidato con Forza Italia nel Lazio ma che fai? Non lo <ride> Una delusione grossa, sì. va bene passiamo, passiamo a Federico Nicoletta eh, ancora benvenuto Federico siamo felici di averti con te eh, un altro acquarese che non vive più da quando è acquarese che, che ci, ci rende fieri ogni tanto quando vedo qualcosa la condivido per piacere anche non solo mio personale ma anche di far conoscere chi è Federico Nicoletta si pensa Nicola a presentare Federico eh, Federico è un'altra eccellenza acquarese per fortuna tra l'altro è una persona a cui voglio davvero bene, praticamente lo conosco da quando vive molto meno dei calzoncini corti, quindi immaginiamo. E sono davvero orgoglioso di, di leggere il suo curriculum innanzitutto, perché penso che, 
che, che merita davvero di essere letto. Federico Nicoletta, diplomato con lode in pianoforte all'Accademia di San Cecilia, con Benedetto Lupo, alla Scuola di Musica di Fiesole con Bruno Canino, in musica da camera, e Pietro De Maria in pianoforte. A Napoli e Parma con Stefania Bertucci, Pierpaolo Maurizi e Pietro Veneri, direzione d'orchestra è docente di pianoforte e di accompagnamento pianistico nei conservatori e istituti musicali superiori di Adria, Reggio Emilia Ravenna, Lucca e Bergamo si è esibito da pianista solista per il maggio musicale fiorentino in un recital listiano e per il teatro alla scala eh, di Paul Hindemith, le Kammer Music numero 2, con l'Orchestra Sinfonica Verdi di Milano e con l'Orchestra Radio Televisione Espagnola, con la Fisarmonica Toscanini all'Auditorium Paganini di Parma, al Bologna Festival, inoltre è stato premiato in importanti concorsi internazionali come a Monza nel 2016 e nel concorso internazionale de Santander nel 2018. Si dedica con grande passione alla musica da camera collaborando con le prime parti dell'orchestra del Teatro alla Scala, Accademia di Santa Cecilia, RAI e Regio Teatro di Torino, il Berliner Philharmoniker, il London Philharmonic, l'Opera de Paris Philadelphia Orchestra, Cleveland e Metropolitan Opera per prestigiose società concertistiche e teatri Festival Mito, il 52 Festival di Musica Contemporanea della Biennale di Venezia Accademia di Santa Cecilia, Teatro Comunale di Bologna, Radio Svizzera Italiana di Lugano Palazzo del Quirinale in diretta Radio 3 e il Tokyo Bunka Kaikan eh, riprendo fiato perché è davvero un curriculum <ride> eh, impressionante oserei dire e quindi è davvero un onore per noi e ha collaborato quindi anche lui a questo nostro numero del Ronzino che parlava del Covid con un articolo eh, intitolato Maschere e luoghi nuove possibilità di espressione suggerite all'attore e all'uomo dalla maschera neutra. In effetti in questo articolo Federico ci parla di una maschera neutra e inespressiva e di, una, di un modo per soddisfare i bisogni. È un articolo denso e eh, pieno di spunti di discussione per cui gli lasciamo la parola eh, per dargli modo di illustrarcelo brevemente. Poi torneremo alla conversazione. Prego Federico. Tanto grazie della, della presentazione. Beh, ehm, mi, mi, è piaciuto, eh, mi sarebbe piaciuto ricollegarmi, eh, mentre parlava Enza, poi non ho voluto interromperla, a, a quella che è la comunicazione oggi e alle modalità in cui si sfruttano quelle che sono le fallace logiche di alcuni tipi di espressione per convincere mh, un grande pubblico di cose che mh, in realtà non sono vere. Ovviamente per fare questo eh, mi, è, mi è venuta subito in mente quella gerarchia di discrepanza delle argomentazioni di, di Paul Graham, che è una, una sorta di piramide di fallace retoriche che va da, da, dalla mod modalità di confutazione di un argomento, da quella meno razionale che quella dell'insulto, poi ci sta l'attacco la di persona, poi ci sta la risposta al, al tono del messaggio, cioè non si confuta eh, l'assunto specifico ma il tono, poi ci sono le, le contraddizioni, cioè si afferma il contrario senza motivarlo, oppure si prende un argomento principale del messaggio e lo si distorce creando quello cosiddetto eh, argomento fantoccio. Insomma, tutte le, ecco, se fossimo forse più consapevoli di queste modalità di, 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 di espressione, probabilmente eh, in quanto pubblico, talvolta molto spesso passivo, eh, forse ci renderemmo conto meglio di quelle che sono le sottili possibilità e modalità di manipolazione a cui siamo sottoposti. 
e sfrutto questo per collegarmi a, a quello che è il mio articolo eh, che nasce eh, in un momento in cui le, nel momento in cui le limitazioni probabilmente erano più forti per tutti noi e quindi mh, le nostre anche limita limitazioni comunicative erano più sentite e di fatto tutta la parte di comunicazione che noi tendiamo a sentire come più sincera, cioè quella di interazione eh, fisica, personale, erano azzerate e quindi eravamo tutti quanti appiattiti dietro uno schermo e ci sembrava l'unica possibilità, ovvero lo era di fatto. E quindi chiaramente tutti parlavano delle limitazioni e di come questo influiva negativamente su di noi. Già che ero nelle mie due vesti di pianista e di insegnante, ero direttamente coinvolto da, da queste limitazioni, mi sono chiesto in che ma e però come insegnante dovevo fare queste cosiddette eh, dovevo partecipare a questa cosiddetta didattica a distanza mi sono chiesto come poter sfruttare in qualche maniera questa eh, come un'occasione di crescita non solo come eh, ovviamente la, la possibilità per lamentarsi e per notare solo i limiti di eh, un tipo di co comunicazione così limitante e, e mi è venuto in mente improvvisamente una esperienza che avevo fatto eh, durante i miei studi per l'abilitazione all'insegnamento ormai dieci anni fa, forse qualcosa in più e, e mi ricordo che avevo fatto questo laboratorio mh, teatrale all'interno del mio percorso di studi sulla fisicità e eh, ci avevano fatto indossare questa maschera neutra io mi ricordo ancora eh, in maniera netta quella sensazione di disagio che ho avuto nei primi dieci minuti, cinque minuti in cui interagivo con un altro, con questa maschera, perché e, e, e vi assicuro che è possibile capirlo solo se si prova, perché non, non si riesce a immaginare. Beh, mi trovi con una maschera eh, davanti al volto e un'altra persona davanti a te e devi cercare, e, e almeno il nostro esercizio era di cercare di integrare i movimenti con l'altra person persona, quindi di creare una sorta di sincronia, di simpatia, di, di, di solo gestuale. Ebbene, all'inizio era difficilissimo perché tu volevi comunicare a questa persona sia un senso di vicinanza, sia di empatia, sia di comprensione per le eventuali... Eh, mh, discrepanze dei movimenti, ma non potevi con la, col volto, perché tu provavi a fare qualcosa, ma ti accorgevi immediatamente che da quell'altra parte non c'era un riflesso a quello che tu facevi, perché tu vedevi continuamente questa risposta totalmente neutra e, e, ti, e ti rendevi conto immediatamente che quello era anche il tuo messaggio che mandavi, laddove mentalmente credevi di stare influendo su, sulla percezione emotiva dell'altro, di quella che era la tua fisicità. No, una cosa incredibile, però mi ricordo che a un certo punto eh, c'è stata una specie di cortocircuito e il nostro movimento pian pianino ha cominciato a entrare in sincronia. E mi ricordo esattamente ancora, come se fosse o, o, o successo ieri, mi ricordo il momento in cui mi sono tolto la maschera, era come se avessi fatto una seduta lunghissima di meditazione, mi ricordo tutti i muscoli del volto rilassatissimi e la sensazione era... Era, eh, naturalmente la mia sensazione quindi non posso sapere quale fosse quella della, del mio interlocutore la mia sensazione era che avessi un controllo molto maggiore di ogni tipo di espressione del mio volto quindi ogni parte del mio volto mi sembrava enormemente espressiva quella che era mm, erano delle, delle caratteristiche inconsapevoli e latenti o comunque usate senza una coscienza specifica erano diventate delle modalità di comunicazione e da usare eh, in maniera quasi volontaria o comunque eh, che mi consentivano una scelta possibile li vedevo come strumenti veri e non più come strumenti inconsapevoli e, e perché mi è venuta in mente questa cosa nel periodo di coronavirus? perché eh, la sensazione che avevo mh, molto spesso con i miei allievi era proprio quella di, di avere un'impossibilità di comunicazione vera io insegno pianoforte quindi naturalmente la, il mio tipo di insegnamento è, è un insegnamento sia di tipo artigianale e sia un insegnamento che mh, mi richiede la trasmissione di eh, rapporti mh, emotivi con 
una, con una composizione che è musicale ma che al suo interno racchiude ehm, una struttura retorica e drammaturgica e teatrale che di volta in volta eh, cambia e quindi mh, naturalmente per esprimere questo c'è bisogno di tutti gli strumenti che noi abbiamo a disposizione e, e limitarsi dietro uno schermo in maniera bidimensionale solo con le, paro le parole mi sembrava molto difficile e, e, e però mi sono reso conto che questo è, poteva essere un'opportunità poteva essere l'opportunità per limitare una possibilità di espressione, quindi a quella possibilità metterci una maschera e sviluppare le altre, così da eh, farle diventare consapevoli una volta che eh, fossi ritornato dal, dal vivo eh, a interagire con, 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 con i ragazzi. E devo dire che con questo, con questo spirito ha funzionato. Io nell'articolo ho lasciato le conclusioni abbastanza sospese, così che ognuno potesse ogni lettore potesse adattare alla propria personale sensibilità e esperienza e campo però ecco nel mio campo didattico questo è sicuramente impressionante e, 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 e giusto un'altra piccolissima nota personale mi ricordo una volta ho fatto una masterclass a una studentessa coreana che aveva bisogno dell'interprete eh, io parlavo in inglese con una, no, parlavo in italiano con un'altra persona che traduceva in, in coreano oppure in inglese traduceva in coreano a un certo punto la, la nostra interprete si è dovuta assentare perché aveva avuto un'emergenza quindi io mi sono ritrovato a dover comunicare con una studentessa coreana e non avevo le, le, le parole per farlo e a quel punto è, è, mi trovavo mi sono sentito davvero smarrito per, per un attimo perché non sapevo come dirle guarda qua è così qua è così metti la mano così ascolta questo tipo di fraseggio e allora a un certo punto ho deciso di non parlare affatto di tacere e dimostrare tutto quanto e dimostrare tutto con i gesti e dimostrare tutto attraverso la musica quindi col mio suono e, e quello che è successo è stato abbastanza per me miracolo, miracoloso e illuminante questa ragazza ha cominciato a capire molto meglio non aveva più il filtro dell'interpretazione non, non c'era più lo scollamento temporale tra quello che dicevo e l'emozione con cui lo dicevo e l'emozione dell'interprete che lo riferiva e quindi è diventata una comunicazione immediata attraverso una modalità assolutamente non verbale e, e quindi ecco questo è stato lo spunto che, che mi ha uh, permesso di scrivere quel tipo di quel tipo di articolo se, non lo so se, se mh, volete mh, chiedermi qualcosa di specifico o, o altrimenti io proprio di approfondire. No, io volevo fare giusto una un base di cose che hai detto, mi è venuto in mente, mentre parlavo mi è in mente questa cosa, che lessi nel libro La scimmia nuda di, di Morris, Desmond Morris, e sui segnali che noi abbiamo in quanto, in quanto insomma, primati, nel, ma non, so, non solo i primati, in genere tutti gli animali, di tutti i simboli di paura, rabbia e quant'altro. Quindi riusciamo a comunicare con la mimica che di volta in volta del viso e comunicare. Cosa che si perde da questo punto di vista con i, i cosiddetti leoni da tastiera, nel senso, mi dico meglio cosa voglio intendere, che in qualche modo oh, parlare due persone dal vivo e quindi c'è la comunicazione eh, diciamo non verbale quelle che dicevi tu che in quel caso che potrebbe essere di empatia o di eh, imminente lotta in qualche modo con il computer viene, viene tolta viene filtrata viene, viene di fatto cancellata eh, e quindi si verificano tutte quelle forme di odio veramente esagerati che da, da persone ehm, se si trovassero di fronte l'una all'altra non accadrebbe sicuro da questo punto di vista Mentre eh, succede eh, sui social, si leggono delle cose che secondo me nessuno ha di fronte, a meno che non andando a procurare è l'inevitabile. E questo mi ha fatto pensare proprio alla, alla, alla riflessione che hai fatto tu, della questa maschera neutra in qualche modo, quindi una maschera che filtra la personalità, filtra quelle che... Mh, le, 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 le sensazioni, le emozioni di quell'istante e arriva a quello che è il filtrato praticamente. Ora, eh, diciamo, era giusto come... come... Beh, tra l'altro, guarda, allora, intanto quello che dice è molto giusto perché naturalmente dovendo esprimersi solo con, ehm, con una parola 
infatti sì, forse sarebbe il caso di approfondire veramente questo spunto che mai dato eh, c'è una teoria eh, c'è un modello bellissimo mh, sociolinguistico sviluppato da, da del, del Himes che è appunto un, solo, un sociolinguista un, antro, un antropologo che mh, sviluppa questo modello riferito all'etnografia eh, della comunicazione è molto bello questo modello perché ci dice, è molto affascinante, ci, ci dà, eh, identifica tutti i livelli delle componenti delle interazioni linguistiche che, che consentono una comunicazione. E una di queste parti naturalmente mh, raccoglie proprio lo spunto che mi hai dato tu. Piccolissima parentesi, magari prima di, di illustrarlo velocissimamente, quello che, che dici tu eh, si origina anche da un altro fattore. Eh, ovvero che nel web è molto più facile leggere delle espressioni di dissenso a un post che eh, delle espressioni di consenso, perché mediamente eh, il, il consenso eh, eh, il, con, eh, il consenso ci sembra che eh, sia inglobato dentro quello che, che l'articolista ha già scritto, mentre il dissenso vuol dire qualcosa di noi prima che dell'articolista, in qualche modo il consenso ci fa essere dentro quella figura là, è come, è come si, dice, si diceva, eh, per esempio, se, se io trovo una persona che è assolutamente d'accordo in tutto con me, eh, non c'è bisogno di quella persona, basta già io, ecco. E allora, in qualche maniera, quello tende a dimostrare che io esisto, per questo certe volte si leggono delle cose anche particolarmente violente, perché è molto più naturalmente quelle cose particolarmente violente vengono dall'abitudine a stare nella parte bassa di quella eh, piramide gerarchica delle argomentazioni che dicevo prima e quella è naturalmente solo un'abitudine eh, nostra e, e generata anche dai nostri mezzi di comunicazione, dalle nostre modalità comunicative. però è molto interessante che, eh, che il, il dissenso dice molto più di noi che delle nostre opinioni molto spesso, soprattutto su internet e perché, per esempio, mh, tornando a questo mo modello di questo linguista ti rispondo meglio mentre, mentre magari te, te, te lo riassumo. È, è, è interessante perché tal, talvolta eh, quando ci sono degli studi sistematici si tende ad usare un linguaggio oggettivo che non favorisce eh, proprio la, la memorizzazione. Vabbè, lo dico soprattutto a, a te Arturo che avete studiato eh, materie scientifiche, i libri scientifici sono quelli meno... Eh, mh, come si dice, meno amichevoli nei confronti degli studenti, perché eh, appunto parlano di cose che sono oggettive e tendono ad essere scritti nella maniera più oggettiva possibile, quindi mediamente non enfatica, almeno, almeno i testi moderni. E una cosa succede invece, questo, questo Del Heinz ha scritto eh, il suo lavoro eh, su, sulla, sulla etnografia della comunicazione, che si basa sul modello che si chiama speaking, eh, e questo speaking è anche l'acronimo, l'acrostico più che altro, di, di tutte le modalità di comunicazione. Quindi eh, la S, dove la S significa set, la, la scena, il set della comunicazione, la P significa il, i partecipanti alla comunicazione, la E significa le finalità ends della comunicazione, la A significa la, le, la sequenza delle azioni, quindi act, act, act sequence. la K significa chi, quindi le chiavi della comunicazione, poi c'è la, la, la I che significa eh, gli strumenti, instrumentalities, poi c'è la N, norme della comunicazione, e la G, generi. E, è, è molto interessante perché... Perché la comunicazione risente è influenzata da tutte queste, queste caratteristiche e quindi è di questo che io ho provato a tener conto quando ho dovuto strutturare le mie lezioni online. Questa didattica a distanza si poteva chiamare molto più realisticamente, sinceramente, didattica d'emergenza, perché la didattica a distanza naturalmente richiede un tipo di preparazione che è apposita per appunto. Per, una uh, per un mezzo di comunicazione con eh, delle limitazioni che ci impongono un, una modalità comunicativa diversa. E invece ci siamo trovati a improvvisare e abbiamo fatto come, come meglio abbiamo potuto. Però devo dire che questa mia eh, sorta di, 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 di esperimento personale, mh, secondo questo schema, ha funzionato. Magari ve lo illustro brevemente. Allora, la S sono le 
e quindi la, la, il, il set, eh, in cui, il, il posto in cui si svolge la comunicazione. Io nel mio articolo parlavo no, del genius loci, eh, ogni luogo è abitato dalla sua divinità specifica, no? e questa è una cosa che noi sappiamo benissimo, eh, oh, oh, si, dice, si diceva nel mondo classico, però è una cosa che noi viviamo benissimo, perché se noi entriamo in chiesa, oppure se noi entriamo in un teatro, o in un'aula universitaria, o in un'aula scolastica, noi sentiamo esatta, o in un'aula consigliare, noi sentiamo esattamente quello spirito di quel luogo, lo avvertiamo perché ogni luogo ci dà ehm, la, delle informazioni che poi di conseguenza ci, ci fanno cambiare la, le nostre, ci, il nostro codice eh, di espressione. Quindi lo stesso discorso eh, tenuto, per esempio, un discorso di... di di laurea, tenuto all'università, è tenuto al ristorante per la festa post laurea, è tenuto con gli amici, eh, sarà un discorso che anche preparato con le, le, stesse, le stesse linee guida avrà un linguaggio totalmente diverso ed è il luogo che setta la prima differenza grande all'interno del discorso. Naturalmente il luogo qui è questo, ma questa è la mia stanza, questo è il mio... Oppure magari, non so, il pianoforte là dietro, che mi... Mh, i miei allievi hanno visto questo, però questo non è un luogo concepito per la didattica, è, un, è il mio laboratorio, è il luogo concepito per il mio studio personale. In qualche maniera loro sono entrati nel mio laboratorio, bene, può avere un, un, un piccolo grado di fascino questo, però eh, non è la stessa cosa che andare in conservatorio, quindi attivamente arrivare in un luogo e sapere che quello è un luogo dedicato a quel tipo di eh, apprendimento. Questa qua è la prima grande differenza da, eh, a cui far fronte in questo, eh, in questo tipo di comunicazione. Poi c'è la seconda, che è i partecipanti, la P di speaking. E I partecipanti, eh, boh, voi direte, beh, i partecipanti sono, sono quelli, perché se stanno lì di fronte, se stanno di fronte dal vivo, è la stessa cosa, invece no. Perché se per esempio io in questo momento eh, fossimo tutti in, in una stanza insieme e volessi parlare con Arturo, eh, io saprei, eh, indirizzando lo sguardo verso Arturo, o indirizzando il mio corpo verso Arturo, o indirizzando il mio corpo in direzione opposta a, a, a dove Arturo è, saprei che questa è una modalità per dare un messaggio ad Arturo in quanto ehm, destinatario primario del mio messaggio e dare un messaggio a tutti gli altri in quanto destinatari secondari. Io ho la consapevolezza che gli altri mi stanno ascoltando, invece ora sto parlando a voi, però io mi sto, mi sto dirigendo la mia attenzione ad Arturo ma voi non ve ne accorgete di questo. E questa è una um, differenza fondamentale, anche perché io posso decidere di dire qualcosa, noi diciamo, no, eh, eh, anche nel, nel nostro dialetto, eh, eh, certe volte devi, eh, devi parlare al cane per il padrone, oppure devi accarezzare il cane per il padrone. Ecco, noi qua non lo possiamo fare, perché io sto parlando a tutti, chiaramente posso nominare una persona e parlare solo a quella persona, ma ha un'efficacia molto ridotta. No? oppure per esempio io potrei parlare a una persona e girarmi nell'altra direzione in cui c'è un'altra e in questa maniera chiuderei la comunicazione con quella persona ma la mia comunicazione verbale starebbe ancora là ecco questa è una caratteristica che non posso usare più e, e quindi questo è la, il primo limite eh, 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 grande in questo in questa in questa P, in questa P dei partecipanti e, e poi l'altro è proprio sentire lo spirito del gruppo io ne parlavo brevemente nell'articolo, ma c'è tantissima letteratura sulla psicologia del gruppo, il gruppo in quanto tale, e cosa, eh, è che la modalità del gruppo eh, si sviluppa assolutamente in maniera olistica. Forse ne parlavate nell'incontro precedente, no? di questo tipo di approccio eh, oggi, anche culturale, come un approccio più olistico, piuttosto che ehm, a, 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 di, a somma di varie cose, in maniera più, più, più strutturalista. E quindi eh, il gruppo è diverso dalla somma dei suoi partecipanti. E qui il gruppo non si, può, non si può vivere. Noi siamo tante persone staccate che a livello corporeo non possiamo interagire. E quindi questa è la P. Eh, e, e anche questa qui è eh, di, di, di speaking, sono i fini. I fini della comunicazione cosa significa? Che io, eh, per esempio, quando chiedo un'indicazione stradale a una persona, la mia finalità è di e di chiedere un'informazione la finalità di una persona che magari mi dà quell'informazione non è proprio sicura è, è di è sembrare gentile nei miei confronti è di fare bella figura è di, può essere qualsiasi altra se queste due finalità naturalmente non sono eh, 
eh, allineate, la, quella comunicazione è, 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 è risulta sbagliata eh, per una delle due persone. E anche in questo caso è molto difficile allineare le finalità eh, quando non c'è un'interazione corporea, perché noi possiamo, vi è capitato sicuramente tante volte, eh, quando parlate con qualcuno e magari la discussione si protrae, che indizi il suo corpo in un'altra direzione, no? Tipo me ne vado. <ride> eh, non lo facciamo apposta, eh, però è una parte di comunicazione che noi inconsapevolmente usiamo e che ci aiuta a esprimere cose che non, non si devono dire, che sono dei bisogni però nostri. Magari in quel, modo il bisogno, in quel momento è un bisogno di attenzione nostro che non riusciamo a esprimere, cioè attenzione alla nostra esigenza di comunicazione. E anche questo è difficilissimo, ovviamente, attraverso, uh, attraverso uno schermo. Poi c'è la sequenza temporale eh, delle azioni, la di speaking. E in questo caso devo dire che si può, um, si può fare molto con, uh, col, um, anche col computer. La sequenza temporale cosa significa? È diverso se io entro nella, in questa conversazione e dico «Oh, ciao a tutti!» Oppure se dico «Buonasera, gentili eh, spettatori, buonasera signore, buonasera signore!» È molto diverso se io setto su, subito la comunicazione in una maniera informale oppure se divento informale man mano oppure se entro con la giacca, per esempio, e mi tolgo la giacca subito, oppure mi tolgo la giacca mentre parliamo, oppure se appoggio, appoggio la giacca sull'appendiabile, l'appoggio sulla sedia, eccetera. Sono tante differenze che settano subito la comunicazione. Ci è capitato mille volte di conoscere una persona che magari ci metteva la soggezione, però che subito ha detto qualcosa per, come si dice, rompere il ghiaccio, e questo ci ha messo immediatamente a, a, a nostro agio. Questo qua è molto importante, e questa è un'arma fortissima, per esempio, secondo me, che è, è visto che non, non risente della, della finestra del computer, è, è assolutamente da usare. Quindi è un'arma che infatti per me è stata utilissima. E poi c'è la K, chi? Quelle chiavi che noi usiamo per la nostra espressione, che sono il tono di voce, il modo di esprimerci e lo il modo di esprimerci proprio le, 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 le parole che scegliamo, quindi eh, il registro linguistico, ecco, e poi eh, lo spirito con cui parliamo. Eh, per esempio, io ora sto parlando, senza rendermene conto, in una maniera abbastanza enfatica. Probabilmente, se io fossi in una conferenza, in un convegno, ehm, dovessi parlare di qualcosa di, di più oggettivo, probabilmente automaticamente mi limiterei in un ambito più formale per far sì che la mia, eh, la mia modalità espressiva ehm, non sia influenzata dall'enfasi, ma sia quanto più oggettivo possibile. Credo, eh, no, voi me lo possiate confermare, che molto spesso l'ambiente accademico di conferenze eh, tende, secondo me, eh, in maniera eh, non del tutto funzionale, ad essere visto eh, e a ricadere un po' in questa modalità di espressione, cioè eh, un po' monocorde e, e, e con, dei, con delle barriere. Per esempio, dietro, parlare dietro una cattedra, parlare muovendosi, eh, mh, eh, influenza ovviamente la nostra modalità di espressione, di interazione con lo spazio. E ovviamente un'altra modalità che le influenza è, sono le parole che diciamo, non usiamo lo stesso slang in una conferenza o in un discorso con gli amici e anche quello setta la nostra comunicazione in una maniera diversa anche questo fondamentalmente si può usare e non si perde davanti al, al computer quindi anche questa chiave eh, comunicativa è molto utile eh, per creare un rapporto più stretto con quello che è il nostro interlocutore in mancanza delle altre eh, di, di, quegli al, di, quelle altre, eh, di quegli altri mattoni che abbiamo visto poi speak King, la I, eh, gli strumenti, gli strumenti ovviamente, ecco, e qui, qui mi collego a quello che avevi detto tu Antonio, gli strumenti è diverso se io scrivo una comunicazione o se io ne parlo, quindi una comuni comunicazione può essere per iscritto o parlata, eh, o, eh, quindi, eh, o per, per, se, per, se, per, se, se una comunicazione attraverso eh, la parola, eh, mh, cioè scusami, se è una conversione di persona, quindi eh, attraverso il, il nostro linguaggio che comprende tutto il, il corpo, che quindi per definizione è, mh, è soggettivo, 
è molto diverso da una comunicazione oggettiva. Cioè, quando noi scriviamo su internet, usiamo dei font predefiniti, degli, delle spaziature mediamente predefinite, eh, del, dei distanziamenti e del... Eh, cioè, non possiamo calcare le parole, non possiamo usare mh, una... Degli, degli spigoli maggiori per esprimere una rabbia, per esprimere un'emozione, non possiamo fare questo. Per esempio, all'epoca si usavano, io non, non, non l'ho vissuta a quell'epoca, però mh, si usavano, eh, alcuni lo fanno ancora, si sceglie la carta specifica per una, eh, per una occasione, eh, che chiaramente c'è una carta da matrimonio, una carta da condoglianza, una carta formale, una carta più per, eh, amichevole. È il tratto della penna, il tipo di penna, è quanto calco, se è una stilografica, se è una penna sfera, se... è... ci sono tantissime modalità di comunicazione anche per iscritto, e invece oggi sono diventate assolutamente oggettivizzate queste modalità per iscritto, mentre quella verbale è ancora eh, una modalità che, uno strumento che risente di quella che è la nostra personalità. Anche questa rimane, salvo qualche piccola imperfezione dovuta al mezzo, ma rimane invariata. E poi ci sono le norme e i generi. Oh, io sono... Volevo aggiungere, Federico, scusa, no. era il fatto, come pure oggi, per esempio, una cosa che colpisce sono gli emoticon che aiutano alla, alla fine di una frase a esprimere le emozioni, come tutte le emozioni che sono complesse, la cosa che hai detto tu sostanzialmente ora, eh, siano racchiusi in 6-7 simboli. Vero. Questa infatti, è, infatti è, è anche questa è, è molto... è... Sì. Tendiamo ad usare sempre gli stessi, che fondamentalmente corrispondono alle nostre emozioni primarie. E anche in questo caso niente di nuovo, le nostre emozioni primarie sono le nostre emozioni meno controllabili, le emozioni secondarie sono quelle che si strutturano a partire dalle emozioni primarie. E le, le emozioni primarie, è proprio quello che dicevi, dicevi tu prima, sono abbastanza ehm, comuni e onnipresenti eh, nel mondo. Già, già da Darwin questa cosa si, si studiava ci sono delle emozioni che vanno al di là di quelle che sono le, le costrizioni e, e il sistema culturale del singolo scusa Federico una cosa carina eh, nostra figlia Despina parla greco e, e quindi non ha grossi problemi anzi parla bene greco per l'età che ha nostro figlio Pasquale non parla il greco quando deve parlare col cuginetto in Grecia, usa le emoticon. Questo è importantissimo, è, è, è esattamente quello che dicevo prima. È usando, è infatti, è, è, questa cosa si nota moltissimo nei bambini. I bambini, es, nel momento in cui non possono esprimersi attraverso un canale, esattamente come nella maschera neutra, passano immediatamente all'altro canale. È facilissimo vedere giocare bambini che non si capiscono e ci sono degli esperimenti molto interessanti di vedere giocare bambini che non si capiscono eh, con nessuna parola e giocare parlarsi nella loro lingua, ognuno nella loro lingua, come se si capissero. E fingono di capirsi, ma in realtà si capiscono perché si capiscono attraverso tutte le altre modalità di espressione che ho detto, appunto. E una delle quali è appunto la prossemica. Cioè, se, io, se io parlo così, se io parlo così è diverso, ma sullo schermo voi avete visto un punto che si ingrandiva e un punto che si rimpicciolia di fatto io non mi sono avvicinato a voi ci sono degli studi che stanno cominciando a fare sulla prossemica digitale la prossemica digitale è, è molto ampia è come se, anche se per esempio io vi pubblico una cosa sul vostro profilo di Facebook e vi scrivo qualcosa, un messaggio che dovrebbe essere un messaggio privato tipo ciao Arturo come stai? lo scrivo sul tuo, sul tuo profilo di Facebook e io se non abbiamo tanta confidenza te dà un po' fastidio perché dici oh ma perché non me l'hai scritto in privato questo messaggio? Perché me l'hai scritto che dovevano leggere tu. Anche questo fa parte della prossimità digitale. Ci sono degli, dei, degli studi che stanno cominciando a fare su questo, che è un aspetto molto interessante. Però di fatto eh, noi nella realtà lo conosciamo l'importanza della prossemica, è quasi un'altra dimensione spaziale che noi usiamo eh, per comunicare. Cioè, e va oltre quelle dimensioni che noi conosciamo, verbale, paraverbale e, e, e non verbale. E, mm. E perché non verbale noi di solito oh, classifichiamo i gesti, ma un, una, è, è la corporeità, quindi, ma è, è anche cioè, la prossemica, cioè la vicinanza dall'interlocutore, è importantissima. Anche questa si perde, siamo dieci allievi, io mi avvicino a uno per espr esprimergli eh, comprensione, per esprimergli rabbia, per esprimergli delusione, per esprimergli incoraggiamento, questo solo con la mia vicinanza. E lui la sente, io non devo parlare. Col computer è impossibile. E in questo, questo è un limite fortissimo 
de, di questo tipo di comunicazione. In, in questo... eh, 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 naturalmente sì, appunto, quelli della norma e del genere, eh, dicevo prima, la norma è, è, in ogni comunicazione si sa, per esempio, io sto parlando ora, voi ogni tanto mh, interagite con me, però mediamente sapete che non è buona norma interrompermi continuamente. In realtà potrebbe essere, perché questa è una comunicazione che non è stata con delle, dei dettami rigidi. Ecco, se fossimo in una conferenza sapreste che è meglio farmi finire di esporre prima di interrompere. Se invece fossimo in una conversazione tra amici in cui si parla di pettegolezzi, sarebbe molto sgradevole che, se voi non mi interrompete. Molto. Significherebbe che voi ponete una distanza tra quello che faccio io. Come a dire, a me non interessa quello di cui stai parlando tu. Quindi noi abbiamo delle norme anche che gestiscono questa parte. Per esempio, quando vedete un, due allievi che chiacchierano tra di loro in una lezione, anche quella è una comunicazione per me. Loro sanno che è buona norma non disturbare con loro chiacchiericcio la mia lezione. Però di fatto loro possono avere un'interazione tra di loro in maniera da non eh, disturbare me. Qua non è possibile, a meno che no, loro lo facciano eh, via chat privata. Comunque è molto più difficile. E quindi questa è un'altra limitazione. Però quella del genere, per esempio, della ultima, della, la G di speaking, è quella è anche un'altra possibilità che si può sfruttare, perché naturalmente una comunicazione può essere, io posso comunicare attraverso una favola, una parabola, un, una poesia, una conferenza, lì si può, si può fare molto. Quindi e io devo dire che prendendo tutte queste, queste categorie e un pochino miscelandole, capendo quale era assolutamente in partenza limitata e quale invece poteva essere espansa, mi sono reso conto che appunto come nella maschera neutra, la mia, il mio senso di disagio veniva proprio dal, e, e probabilmente il senso di disagio di molti di noi davanti a questa cosa, veniva dal, dal volere appunto come quando io avevo la maschera neutra in faccia, da voler sorridere a una persona mentre non era quello che dovevo fare. Dovevo fare qualcosa col gesto che consentisse a quella persona di capire che io ero eh, in una situazione di apertura nei suoi confronti. E questo è stato una bellissima, eh, un bellissimo cortocircuito che, che c'è stato dentro di me e probabilmente i miei allievi hanno sentito questa, cioè io lo spero, eh, hanno sentito questa vicinanza. Io ho, 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 ho chiesto di eh, enfatizzare tutti eh, gli scambi anche tra di loro e questo li ha aiutati a formare di più questo che è un gruppo gruppo tra virgolette, perché come ho detto non ci sono le interazioni fisiche, però è un gruppo nel momento in cui possono condividere cose senza paura di offendersi, quindi uh, avendo delle regole, avendo delle norme con me come moderatore. E questo è stato abbastanza interessante perché di solito è il nostro tipo di attività, di attività um, um, professionale, quindi come, come, come pianisti, e quella anche um, didattica, è, è molto solitaria. Perché eh, ma mediamente i pianisti sono più solitari, forse i compositori sono ancora più solitari e gli organisti. Ecco. Però eh, un violinista sa che dovrà suonare in orchestra, no? Invece, no, ah sì, beh, dico nell'ambito musicale. <ride> però, oh, però per esempio no. voi lavorate in gruppo, no, Arturo? Cioè, voi spesso lavorate in gruppo, potete scegliere di farlo, no? Anche da sì. solisti. <ride> Ah no, per questo sarebbe interessante anche, diciamo così, Marcello, visto quando ci troviamo noi nell'ambito scolastico, molte delle cose che ha segnalato Federico, e diciamo, personalmente mi ci ritrovo anche nella dinamica scolastica. Io, io, io Arturo Federico lo porterei, lo, lo inviterei alle, ai dibattiti sulla DAT, perché così magari un piccolo freno ai, ai facili entusiasmi magari gli fa una disquisizione un po' più analitica sulle problematiche della DAD, perché purtroppo si sentono troppi facili entusiasmi, eh, che tutto è meraviglioso e che riusciamo finalmente, io parlo da insegnante, a, ad insegnare veramente, sento ma dire ma queste cose. Senti dei limiti, ecco. Eh, sì, eh. infatti, almeno... E poi, e poi suggerirei anche l'acrostico silence eh? che dici Federico? Sì. questo cosa, co cosa significano le parole in mezzo? Dimmi, dimmi. <ride> per quello ce lo spiegherai tu non parlavo però, con gente, no. No, però a, a proposito degli acrostici ce n'è un altro bellissimo di 
eh, eh, sempre di Heinz, che, che è quello a, a corredo di questa teoria di speaking, che è MAR. Cioè, quando una, eh, eh, quando una comunicazione viene compromessa, proprio così come chiosa, tutto questo, sono contento perché il discorso è andato in una direzione diversa, ma complementare a quella che doveva essere. Sempre così, quando uno decide una cosa, poi parla di altro. Eh. Com'è? Come è stato interessante. Qualche volta faccio, cioè, ma ti sei preparato qualcosa? Io dico no, non mi preparo niente, perché tanto so che poi non dirò quello che ho detto. E allora va a male. Beh, però in realtà era un corredo a quello che c'era nell'articolo, c'erano cioè, varie cose che sarebbe bello approfondire, per esempio quelle del sul genere socio, sul non luogo, eccetera. Però diciamo che, che mi, quello che mi premeva di più è proprio no, puntare il dito sui limiti, ma anche sulle qualità di questo tipo di, di didattica. E comunque mh, Heinz, per esempio, dice che quando la, la comunicazione non va, eh, la sintetizza con l'acrostico MAR, che appunto, appunto in, in inglese significa tipo compromettere, no? E infatti dice che, questa, che la, la comunicazione non va, male sarebbe mistake, awareness e eh, repair, cioè gli errori, la consapevolezza e la riparazione. E l'errore noi lo notiamo, sentiamo che c'è qualcosa che non si spiega. Come ho detto prima, io ti chiedo un'informazione eh, su uh, come andare in quel posto, tu me la dai, ma non ti sento convinto, oppure tu me la dai per un motivo diverso da quello che volevo io. Oppure, appunto, mh, per collegarmi a quello che aveva detto Marcello, per le, 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 i facili entusiasmi, sì, io posso fare lezione, e quello è, è, la mia, è il mio obiettivo, perché io posso fare lezione senza disturbo. Ma l'obiettivo tuo qual è? Cioè, il mio obiettivo deve essere quello o deve essere quello di, appunto, comunicare esattamente secondo le etimologie, cioè di rendere, mettere in comune qualcosa, no? di prendere qualcosa, no? Fare cosa ne, cosa ne vuoi, cioè, di rendere partecipi tutti quanti di un messaggio che è, è, è possibile condividere. E quindi, in questo caso, nel momento in cui noi ci accorgiamo di questo mistake, di questo errore, noi possiamo eh, decidere di avere di, 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 con consapevolezza, eh, che è la seconda, quella della la consapevo, con la consapevolezza, noi possiamo decide, decidere di cambiare il codice e quindi di riparare a questo tipo, repair, no? la R, di riparare a questo tipo di comunicazione riportandola secondo quei pilastri che avevamo. Però chiaramente questo qua ci richiede la consapevolezza, quindi ci richiede lo sforzo cognitivo e consapevole su ogni parte della comunicazione che sentiamo che non funziona e dobbiamo conoscere queste parti perché o possiamo intuirlo ovviamente, bisogna avere una conoscenza sicuramente razionale, però sono importantissime perché nel momento in cui ci sfugge una parte di questa, eh, di questa modalità comunicativa rischiamo di parlare da soli. Eh, applicando la nostra realtà di questa didattica a distanza significa che gli insegnanti eh, lanciati così a questa didattica a distanza, cioè come se si fossero lasciati un poco soli di comprendere tutte queste difficoltà di comunicazione con gli studenti e risolverli da soli praticamente, cioè, io credo che tu, quello che vuoi dire tu, anche con, con l'articolo, anche quello, quello che ci hai raccontato stasera, è che la didattica a distanza ci dà tante possibilità, però non devono essere quelli delle, dei metodi didattici tradizionali. Cioè, devono trovarsi nuove strategie di comunicazione se vogliamo continuare, se ci sarà bisogno di continuare con la didattica a distanza. Però certamente ci dovranno essere corsi di aggiornamento per gli insegnanti. <ride> Mi dispiace, ma sarà così per forza. Devo, devo dire la verità, Giorgia, io ho, due, io ho due genitori che sono due... Scusa Arturo, volevi dire qualcosa? No, no, ho, ho dovuto fare un mare di esami, di psicologia, pedagogia, per andare a insegnare in classe. Mo mi, questa viene e mi dice no, devi fare altro, basta, dai. Cioè, <ride> <se> devi... <ride> eh, eh, pure, però, eh, guardate, io ho due, geni, eh, ho due genitori che insegnano eh, in due ordini di scuole, di, di, in due gradi di scuole diversi. Mia madre insegna alle scuole elementari e mio padre insegna alle scuole medie. Io li ho sentiti insegnare in studio. Io conoscendoli, non, 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 non sarei mai riuscito a immaginarmi la loro modalità di insegnamento. E devo dire che mi ha stupito e mi ha insegnato una marea di cose. E, e la cosa che mi ha insegnato forse di più è proprio la loro diversa modalità di approccio, che naturalmente è cambiata rispetto a quella che era la didattica eh, ordinaria. Perché, per esempio, mia madre mi ha detto: Io non ho mai studiato così tanto, nemmeno quando devo fare l'esame di. Mai, perché stavo tutto il giorno a 
capire cosa fare nella registrazione, capire come fare una registrazione abbastanza teatrale per la presentazione agli allievi, quindi che catturasse l'attenzione, capire come gestire quell'ora dal vivo, perché gestire bambini non è come gestire adulti, quindi la sua conoscenza psicologica è diversa dalla tua, Arturo, che devi gestire ragazzi che vanno all'università, motivati, magari stanno facendo il dottorando e quindi devono presentarti qualcosa di più oggettivo, anche se insomma, l'empatia aiuta sempre, per carità. Però è lì ti trovi i bambini che a un certo punto non li, vedono, li vedi spariti e dici ma dove sei andato? Sono andato a prendere il succo di frutta nel frigorifero. E dici, ma, 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 ma insomma, eh, però, però fa parte di quella, di quella fascia d'età. E mentre un bel al liceo Marcè pure. Il microfono Marcello. Ha detto Federico che il conto del bambino si alza e va a prendere il, il succo. Ma eh, sì. anche al liceo tu fai lezioni, ci posso, posso andare a prendere il tè. <ride> Sì, sì, no, ma è stato cupo perché invece, per esempio, mio padre, eh, non so, doveva fare la lezione sulla musica rock, un mario magnum di roba, un mostruoso, e si era aperto 30 finestre eh, su 30 tipi di ascolto, oltre a una marea di link da mandare agli, agli allievi per far capire. Allora dice, ok, io faccio il rock dal punto di vista sociologico, dal punto di vista eh, di, 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 dell'influenza che ha avuto sulla struttura. Sì, però poi ha passato i primi 20 minuti a parlare con i ragazzi su come fare le tesine, eccetera. Salta quella Federico, ma posso fare una domanda? Federico, sì, sì. ma Alberico riconosce la batteria come strumento? Eh, questa è una domanda <ride> Perché è un po' il simbolo. No, beh, io l'ho sentita poi la lezione sul rock, era interessantissima, però naturalmente risentiva di questa pressione temporale in classe non avrebbe avuto quel livello lì, perché avrebbe avuto degli altri strumenti per eh, comunicare con gli allievi. Naturalmente la scelta è sempre una scelta personale, la scelta delle cose da far ascoltare. Però, eh, appunto, quando hai delle limitazioni qua, l'unica cosa che ti, che, che ti viene veramente da fare è di presentare mh, una, un, un ventaglio quanto più oggettivo possibile di, di scelte, poi farà farà da lungo ed è estremamente differente da quello che avrebbe fatto in classe è stato molto molto difficile per me e quindi allora, per come ogni cosa non... eh, c'è Zero che ci ha scritto rivolto a Marcella dice scusami ma davvero c'è qualcuno che dice che con la DAD finalmente ci insegna si sì, insegna, sì. Si insegna. Per, esempio, per esempio il presidente del, della, dell'associazione nazionale presidi per esempio un a caso tra l'altro persone che hanno la mania del professore di fisica eh? Antonio un professore di fisica sì, sì. <ride> e, e devo, dire, devo dire mi dispiace molto dirlo ma forse non è un caso <ride> perché appunto come dicevo prima sembra sembra chiaramente abbiamo migliaia di esempi di persone che si occupano dell'ambito scientifico e hanno bene in mente cosa significa comunicazione empatica e, però, però in un ambito in cui eh, da un certo punto di vista questi legami fragili tra, eh, tra una, una parte e un'altra del discorso costruiti solo attraverso la logica sono la parte importante della, della scelta, la parte vera, cioè un solo legame, non è un legame di buon senso, è un legame razionale del uno e uno solo. E allora una persona abituata a un tipo di discorso del genere mh, potrebbe tendere a semplificare, mh, se non quando veramente sta e, e, ancora più in alto e si rende conto che si sì, puoi semplificare, ma c'è una complessità e, e in cui potrai sempre solo semplificare un aspetto, ma, ma poi devi integrare quell'aspetto in tutti gli altri, come, dicevamo, come dicevate voi eh, nell'altro incontro in, all'interno di un sistema olistico. E, è sempre di più, anche tutti i, i sistemi realizzati, scientifici, ingegneristici, eccetera, vanno in questa direzione. Eh, L'economia. Eh, L'economia. Federico, Dunque, grazie che sei stato, come devo dire, illuminante. Grazie anche a Enza, diciamo, è stato illuminante anche lei. Sono, sono bellissimi questi appuntamenti. Il ronzio è semplicemente lo strumento, la scusa, il motivo, eh, così, per, per scrivere qualcosa, però poi ci incontriamo e vorrei tanto che queste, queste discussioni continuassero ore e ore e ore. 
perché sono molto interessanti. Perché sono tutte persone competenti e... nel loro settore, ci hanno veramente dato delle ultime informazioni. Sì, sì. Che hanno... Perfetto, ah, una cosa interessante che aveva detto Enza prima e mi piace sottolinearla in presenza di Marcello, perché mi sembra che forse all'epoca, in quel momento non so se Marcello era già in linea. Nessuno di noi ha la presunzione o oh, come devo dire, di avere la bacchetta magica di conoscere le cose, però già il fatto di metterci non in gioco, ma così diciamo di aprirci e contaminarci e scambiarci le opinioni è un modo per costruire quel senso critico, farci un'opinione, essere anche capaci poi di fare la differenza tra quelli che sono i fatti e le opinioni. Quello che hai detto tu Enza primo, è, prima è una critica per esempio che viene fatta oggi nella scuola, cioè che la scuola non è capace di insegnare ai ragazzi ciò che è un'opinione e ciò che è un fatto. Come dire, eh, la mela cade, è un fatto, punto. Poi <ride> possono esserci altre opinioni. Noi in una società che è semplicemente di opinioni, ma ammesso, magari fossero opinioni, perché dovrebbero essere anche figlie, delle volte faccio la battuta io, dico, vabbè, tu pensi questo, ma mi dai almeno tre ragionevoli motivi secondo un tuo, ragion un tuo ragionamento, anche se non, che non lo condivido, che ti porta a dire perché sta cosa vuoi che sia così? Questo manca. Quindi si ragiona un po' per slogan, si ragiona un po' per, per come dire, si parla direttamente alla pancia e queste Però, cose. Scusa una, scusa una cosa, io avevo visto su Rai Storia, mi pare che era un servizio nelle scuole italiane, quindi del, in particolare erano le classi quinte, degli anni 70, ed erano in Calabria, quindi non a... Alla, a Milano o a Salerno, eh, insomma, non, non, cioè, non ne si è inteso <ride> bene. E c'erano degli argomenti che quei ragazzi che si apprestavano alla maturità che trattavano sono cose che oggi non le trattano neanche i trentenni, neanche all'università si tratta. È cambiato qualcosa nella società, è cambiato da 40 anni a questa parte. Io, che, che passa io ho visto, ma... sì, non lo so se. Se questa modalità nostalgica di guardare, cioè è abbastanza inevitabile questo, no? Non lo so se, se, la nostra, se il nostro compito è essere nostalgici o... Io ho guardato per curiosità i programmi per la maturità, sono bellissimi. Cioè se tu provi a leggere quello che hanno scritto, quale sarebbe teoricamente? È stupendo. E poi le maniere in cui questa cosa viene declinata, eh, siamo noi personalmente. Eh, eh, ti, posso di ti posso dire la mia, la mia insomma. Secondo me siamo in un'epoca in cui, se parlando della didattica, ma potremmo parlare di altre cose, siamo veramente all'apparenza. No, non, non in tutto, non in tutto, ma in molte volte è questa cosa di fare tanto per sopperire la sostanza che non si fa più. Perché se tu ascoltavi quei discorsi che facevano quei ragazzi, forse diplomati negli anni 70, sono un livello di coscienza e di profondità non solo dei loro singoli che, che domani sono stati, eh, stati cittadini in qualche modo, sono diventati cittadini ma di affrontare un punto di vista critico un argomento di politica di, 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 di sociologia di, di, di qualsiasi cosa e oggi eh, che si fanno tutti questi bei programmi però no, non c'è non lo so ah, non è, non è, non è, è, bello, mi rivolgo io, Antonio, sai cosa? Non sono così negativo, sai perché? Perché è vero che oggi si esprimono molte più persone, quindi probabilmente vedere quelli che si esprimono in una maniera giusta è più difficile, perché sai, eh, oggi la censura non significa non far parlare qualche persona, ma farne parlare così tante che tu quelle che parlano con qualcosa di veramente sensato non le vedi. Alla fine, gruppi come, come quello che stiamo, che stiamo costruendo in questo esatto momento, Ce ne sono, semplicemente eh, mh, sono dispersi in mezzo a tanti altri gruppi che fanno tante altre cose e che, di cui non si capisce niente, che però lasciano traccia, esattamente come una volta lasciavano traccia, solo quelle cose di valore. Quindi hai ragione e allo stesso tempo no. <ride> Quindi non so... Oggi vengono proposti dei proprio programmi che si chiamano per i giovani ma che in realtà non gli offrono niente e sono proprio fuori dalla realtà, non, non, gli, fanno, non gli presentano per niente la realtà. È come se 
i genitori e i figli si trovassero in due canali diversi, i figli eh, immersi in questo mondo eh, telematico loro con programmi che gli vengono proposti e eh, che non si sono fuori dalla realtà, e i genitori invece che hanno, affrontano diciamo, le tematiche reali. E di conseguenza questi due mondi non si incontrano, come fanno i giovani di oggi a riflettere su, sul mondo reale se non lo vivono proprio? Eh, questo è un buon peccato, eh, hai ragione, perché molto spesso la cultura divulgativa è, è diventata, e la cultura divulgata, è, è, è declinata a puro intrattenimento, e invece si può fare ottima divulgazione sì. senza banalizzare. Chiaramente richiesto, oh, siamo noi che siamo tutti. Mentre prima noi, i giovani. Sì. Perché noi insegnanti ci dobbiamo prendere la responsabilità di essere anche divulgatori, ci dobbiamo fare un mazzo così per, per usare un linguaggio, uno slang colloquiale. Ci dobbiamo, fare un, un, ci dobbiamo fare uno sforzo mostruoso per passare da quella che è la nostra torre in cui riflettiamo dei nostri sistemi verso quella delle persone che vogliono veramente capire questa cosa, perché e, 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 dico una cosa assurda, in, in Italia c'è un proliferare pazzesco di corsi, di self-help, di, 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 di corsi facili che costano una marea di soldi eh, per eh, gente che, che, come si chiamano quelli, opportunity seeker, per, eh, gente che vuole fare i soldi, fare le cose. perché? Perché l'università e perché la scuola, e perché tutte le persone che dovrebbero, potrebbero farlo, vivono nel loro ambito molto spesso, non fanno lo sforzo di portare quelle cose senza banalizzarle alle persone, che almeno le persone si abituano a, a un livello di... Eh, L'abbiamo visto noi anche ad Aquara, anche ad Aquara, che è un piccolo paese, eh, si, si possono fare delle cose che pian pianino portano delle persone che assolutamente vivono eh, distanti da quei campi a interessarsi. È difficile, è lunghissimo e eh, 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 di questo vi do ragione non è una cosa il cui risultato si vede a breve termine per questo che un politico non lo fa un discorso del genere, perché è un discorso che si vede non dico in una generazione ma in 5-10 anni il politico ha l'orizzonte temporale di 2-3-4 anni e quello deve fare come discorso, invece noi lo possiamo fare come insegnanti secondo me, ci dobbiamo prendere un po' di responsabilità in più <ride> Bene Federico grande, eh, Marcello Nicola o meglio chi? Enza poi ci sta anche un commento di Maria che ha scritto. Eh... Oltre che Maria... Eh, come Arturo, tu, ma... Dici, dici. Federico, io... Diciamo, il, il discorso della comunicazione, no? E di quanto il comunicatore debba... Eh, insomma, conoscere anche le tecniche di comunicazione che un po', insomma, tu hai descritto e hai problematizzato così e io, io però ritengo che a volte noi voglio mettere un elemento di, di dubbio a volte noi siamo troppo concentrati sulla comunicazione e sul comunicatore poco sull'ascoltatore cioè quali sono le tecniche di ascolto perché noi, noi pensiamo che ma se io comunico bene acchiappo tutti riesco oppure se faccio, se, se, se faccio una bella lezione imparano ma magari non mi ascoltano e questo per esempio è il dramma della DAD perché non siamo proprio non guardandoci negli occhi eh, è ancora più difficile capire se, se qualcuno ci stia ascoltando ah, se è, è, è un'obiezione un fantastica infatti posso dire una, una cosa che sembra buffa e secondo me la prima comunicazione va fatta proprio su questo cioè su come si deve fruire di informazioni attraverso quali mezzi Chiaramente prendere appunti su un libro e prendere appunti mentali in una conversazione è completamente diverso. Per quella è la prima, eh, la prima cosa, capacità di metacognizione, sono quelle più fondamentali per noi. E quindi io sono d'accordo con te, ma anche quelle si comunicano. E ci sono varie modalità e si, si sperimentano, e non ce n'è una che funziona veramente per tutti. Eh. Ci sono modalità e ognuno di noi ovviamente è più portato a comunicare verso un, un target specifico e a meno che appunto non siamo professionisti della comunicazione e cerchiamo di scegliere eh, 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 Salvini, Di Maio, tutti i politici hanno un target specifico e le cose che dicono che magari di volta in volta di ogni politico a noi sembrano assurde c'è cioè un target a cui sembrano perfettamente ragionevoli questo è una ragione oh, è così quindi non parlano a te 
è chiaro è... <ride> si dice che si va in risonanza vabbè eh, no, sì. una riflessione allora vabbè stavo dicendo prima eh, un saluto a Maria Capozzo che ci segue sempre ci fa sempre i complimenti, bravi tutti lei scrive una formazione orizzontale non verticale che si adegua alla velocità del nostro tempo che, sì, molto bene. poi aggiunge ancora Zairo non voglio passare per un conservatore ma sono dell'idea che non può esistere l'insegnamento senza interazione fisica i greci lo avevano compreso già 3500 anni fa e, beh, lo, questo lo penso anche io un po' e, Vabbè, non è che c'era tanta alternativa. <ride> Anche io non esisteva la webcam. La versione greca e di Zair, ma quella è... Non c'è altra modalità di spostamento che non sia il cavallo. <ride> no, non però potevi andare, a parte di Maria Scema. I greci non potevi andare, non potevi andare più veloce del cavallo, eh. No, però eh, so, ho capito quello che dice, cioè fondamentalmente era il succo. Sì, sì, no, no, era una battuta. <ride> Vabbè, signori, io penso che siamo arrivati ancora alle due ore, quindi tutti i buoni propositi, però... Sì, ci siamo confermati. Non si riesce a... Non no, si riesce eh, a... No, però non lo spostare alle due ore, sennò poi dura tre ore. <ride> no, ovviamente da dire una cosa eh, è che la settimana prossima avremo Maria che eh, la, la, la puntata del, Ronz del Ronzio di And, uh, Alveare Radio Place sarà interamente dedicata al premio per Agnese eh, e il mondo sa bene che siamo donne quindi siamo felici di questo di ospitare eh, Maria e, e Nicole eh, ci sarà Zairo pure dal nostro punto di vista, e quell'altro aspetto molto importante di quello che è un altro spaccato della nostra piccolissima realtà eh, acquarese. Quindi siamo felici di questo. Eh, leggeremo sicuramente qualche cosa che è stato negli anni ha partecipato a questa, a questa manifestazione. E quindi io direi in ogni caso di passare ai saluti in qualche modo. O eh, in eh, no, c'è da dire questo. Eh, non l'abbiamo ancora ufficializzato perché c'è giusto un piccolo problema di organizzazione. Beh, come tutti sanno, martedì è la festa della Repubblica, noi, ah, andremo, sì. in, noi andremo in onda con un'edizione speciale in occasione della festa della Repubblica e abbiamo avuto l'ok okay e, e avremo il professore Giuseppe Fauceglia, altro acquarese, che, che ha già scritto sul Ronzio, era l'autore dell'articolo in prima pagina e forse potrebbe esserci qualche problemino di orario legato ad un impegno che il professore ha a Roma, mi ha detto, però dovremmo andare in onda al, sempre alle ore 18, quindi martedì, un'edizione diciamo, oltre a quella domenicale, che è connessa alla festa del 2, del, del 2 giugno, della festa della Repubblica. E poi niente, lo possiamo già accennare, a breve esce il bando per la seconda edizione della Quale Music Fest e, e terremo una puntata anche su, su, sulla presentazione del bando ed altro. Diciamo poi gli appuntamenti, questi futuri, così almeno cominciamo un po' a... Non prendete impegni per i prossimi due mesi. Abbiamo impegni di vario tipo, ospiteremo, credo, per il mese di luglio in occasione di un evento internazionale che si terrà in Albania, se non sbaglio, il 17 luglio, una, ci sarà una conferenza sui diritti umani in Iran e noi avremo il piacere di ospitare eh, una ragazza che possiamo dire italiana, in quanto è nata anche in Italia, ma in realtà è, è, è venuta l'altro giorno qui a trovarci ad Aquara, che è figlia di un dissidente iraniano, lei non è mai stata in Iran, perché il padre dovette fuggire più di 30 anni fa, o meglio, no, il padre mi sembra che da circa 30 anni che non è fuggito, l'ultima volta che è andato in Iran. Quindi vorremmo organizzare una serata, anche una diretta, connessa diciamo, al problema dei diritti umani, in questo caso legati a, a, al popolo iraniano, e avremo l'amica Virginia che ci racconterà un po' eh, di, di questi aspetti quindi cerchiamo di, di colmare anche di, 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 di andare anche su altri campi 
e poi abbiamo anche l'amico l'altra sera abbiamo avuto l'ok da parte sua il nostro amico lucido andreola di aquara che tutti gli aquaresi chiaramente lo conoscono ed è autore di un bellissimo una bellissima raccolta di storie di, di un aquara che non c'è più il cui titolo è aquaresima e abbiamo deciso di, di organizzare anche con lui una serata dove leggeremo tutti questi racconti legati un po' uh, legati al mondo so sostanzialmente del periodo della guerra e, e quindi vogliamo così anche con Lucido organizzare una serata eh, su, su questi aspetti qua poi abbiamo, poi, Tiziano Marino. poi abbiamo Tiziano Marino e che abbiamo anche lui è, è figlio di Aquarese vive a Milano, è un noto giornalista e, e con lui abbiamo ci siamo messi d'accordo e faremo due, una, forse anche due serate sul mondo dello sport, quindi in particolare Damiano Cunego e Dario Hubner, calciatore marce famoso Dario Hubner, e qui ci saranno anche queste due puntate con, con Tiziano, quindi ci stiamo organizzando un po', e con questo dovremmo essere già giunti grosso modo a fine luglio. E poi ci sarà 50 più una l'anniversario dell'allunaggio, una cosa che abbiamo fatto l'anno scorso, di, uh, della Luna, a me piaceva come nome, che a uh, riguardo del nostro satellite declinato nel, negli aspetti scientifico, artistico, poetico, il mondo della pittura e quant'altro. Quindi è 360 gradi sulla Luna. Eh, e poi dovrebbe esserci qualche eh, un, una sorpresa, un, questa è un, ancora la Mystery X Top Secret, è, è le poesie dialettali. Che, che però che scopriremo, scopriremo, ci dovete seguire, quindi un altro amico che ancora non è mai comparso ufficialmente, <ride> sta facendo una ricerca su una serie di poesie dialettali acquaresi, eh, quindi terrà una, una puntata lui su, su, su questa... Diciamo, di... alla ricerca della cassetta perduta, non seconda <ride> al, allo sguardo di Ulisse da questo punto di vista. Va bene, eh, niente. Io passerei con la sigla. Passiamo alla sigla, chiudiamo così, va bene. Un saluto, ci sta tanta gente nuova che ci ha seguito stasera. Eh, grazie Federico, grazie Enza. Ormai Marcello è di casa, quindi... <ride> A Quarese di adozione oramai. Eh, devi dare... Stiamo organizzando con, eh. con Nicola Mucci di, di, di fare qualche collaborazione con l'associazione di San Giorgio del Sagno. Quindi eh, ci stiamo lanciando anche in quei. Un, un saluto a tutti, ai tanti che ci seguono, che ci hanno seguito. Vi chiediamo un mi piace sulla nostra pagina. E... Siamo proprio da mille mi piace, che è una pagina nata da qualche mese. Ciao.